Ciudad de Mexico, Proceso. La Alianza Mundial contra el Tráfico de Mujeres, Global Alliance Against Traffic in Women, Por Sus Siglas GAATW, FU Fundada and 1994 Con el Objetivo de Border Este Fenomeno Des Una Perspectiva de Derechos Humanos y La Integran Más de 100 Organizaciones Articuladas en Red Al Redditor del Mundo. Elano Pasado, El Secretariado Internacional de la GAATW Decidio Investigar como las propias trabajadoras sexuales pueden prevenir los abusos en la industria del sexo, tales como la violencia, la coercion y la explotación, algunos de los cuales forman parte de la definición de trata. Para tener un panorama, la GAATW eligió siguiente pases, tanto del sur como del norte y con diferentes modelos legales, nueva Zelanda SLK tiene un modelo de discriminalización total. India, Mexico y España tienen un sistema parecido de semi-discriminalización, Tailandia y Sudáfrica son ejemplo de criminalización total, y Canada de criminalización de los clientes. En la mayoría de los países, las trabajadoras sexuales entrevistadas informan que, en su experiencia, las situaciones que cumplen los criterios de definición para ser consideradas situaciones de trata de personas no son comunes. La excepción notable fue Mexico, donde se documentaron algunos casos terribles de trata de personas, por sus tasas muy altas de violencia, en gran parte relacionadas con pandillas y cartels de las drogas, altos niveles de impunidad y, según el informe, corruption policial y judicial endemica. El 25 de abril se levó a cabo la presentación del informe de la GAATW sobre México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Los comentaristas fueron el propio director del Instituto, el Dr. Pedro Salazar, el director del Programa de Derechos Humanos de la UNAM, el Dr. Luis de la Barita, y el director de la Catedra Extraordinaria de Trata, el Maestro Mario Luis Fuentes. Tambien Hadler en la licenciada Elvira Madrid Romero, Presidenta de Brigada Calagera de Apoyo a la Mujer Alyssa Martinez, el investigador Francisco Lagunes y la representante de la GAATW, Chusa Alvarez. Esto el tema recordo que, durante el proceso de discusión del protocolo de las Naciones Unidas sobre tráfico de armas, drogas y personas, Palermo 2000, la GAATW junto con otras organizaciones insistió para que se distinguiera la trata del trabajo sexual y para que se consultara con grupos organizados de trabajadoras sexuales respecto de cómo desarrollar las estrategias anti-trata. Y lamento que, aunque el protocolo se establezca la trata de personas y la prostitución son distintos, los medios de comunicación siguen mezclando discursivamente ambas, alentados por un y fuerzas políticas que el objetivo es prohibir totalmente el comercio sexual. Elvira Madrid senaló que las trabajadoras sexuales queer en poder ganar la vida sin interferencias, sin discriminación y sin hostigamiento al eligir la major opción de entre las alternativas limitadas que tienen. Para la mayoría, el trabajo sexual es preferible a los escasos trabajos disponibles y menos remunerados, como el trabajo doméstico y el trabajo en fábricas. Además, recordo que el salario mínimo por ocho horas de trabajo es de 80 pesos, los cuales ellos se pueden ganar en 20 minutos. Francisco Lagunes, quien hizo la investigación en México, planteó que con frecuencia se respalda al error de presentar dos estereotipos simplificados y apuestos, la mujer prostituida, una víctima explotada sin autonomía, o la trabajadora sexual, una mujer independiente, empoderada, que hizo una elección libre. Esta es una dicotomía falsa que oscuras el complejo espectro de circunstancias de las personas que venden servicios sexuales. 
Por ejemplo, una trabajadora sexual puede convertirse en víctima de trata, y una mujer que entrada en la industria estuvo marcada por la cochina o el engano puede salir de esa situación y continuar trabajando independientemente. Tal es el caso de Estela, a quien la obligaron violentamente a tener relaciones sexuales a los 13 años. Despues de más de dos años, la agro escaper. Lugo, en sus propias palabras, un chico game contra tu para hacer trabajo sexual en su bertel, en Zamora, en buenas condiciones, con un ingreso real y liberated para hacer lo que quisiera. Finalmente me sentí más segura de mí misma y he trabajado en el sexo de estentences. Ahora no pago dinero en 84 hacer mi trabajo. Para Chusa Alvarez, la representante de la GAATW, es preocupante que pisa que las trabajadoras sexuales estén excepcionalmente bien posicionadas para detectar la trata de personas dentro de la industria del sexo, no son tomadas en cuenta para desarrollar las estrategias anti-trata. Finalmente, sobre o que, además del estigma, existe un silenciamiento ideológico que las trabajadoras describen como hablar de nosotras sin nosotras. Muchas de las trabajadoras entrevistadas expresar en su frustración por su exclusión de la participación y representación política, especialmente cuando se trata de políticas que les concernen. El Inform Mexico 2018 offers una visión documentada y rigurosa sobre la situación de los trabajadores sexuales en nuestro país. Ahala las autoridades encargadas del combate de la trata se den el tiempo para leerlo. Este análisis se publicó el 13 de mayo de 2018 en la edición 2167 de la revista Proceso, 